오늘은 사주에 적용되는 화에 대해 알아볼 거예요. 수에서부터 생명체가 탄생된다면 화는 생명체의 성장을 담당합니다. 지구에서 살아가는 모든 생명체들은 태양에게 깊게 의지합니다. 태양에서 화가 뿜어져 나와 생존을 유지할 수 있습니다. 모든 화는 온도를 조절하며 에너지로 활용됩니다. 화는 확산하는 성질이 있고 스스로를 상승하며 변화하는 성질을 갖고 있습니다. 화는 정신적인 영역을 담당하며 공기 중에는 뜨거운 열과 빛으로 존재합니다. 화가 너무 많으면 대인관계나 환경을 지나치게 자주 바꾸게 됩니다. 상승하고 확산하는 성질 때문에 너무 열정적이고 감추는 걸 하지 못하니 비밀을 지키기가 어렵습니다. 화를 갖춘 사람은 명분과 정신세계를 중요시하고 예의가 바르고 솔직한 편입니다. 화를 갖춘 사람은 드러내서 행동하며 적극적으로 표현합니다. 영감이 발달한 사람이 많으며 명랑하고 밝은 성격이 많은 편입니다. 모든 일에 애매한 것을 싫어하고 확실하게 추진하고 진행합니다. 화가 부족해지면 갑갑한 성격에 기분이 우울해지기 쉽습니다. 이럴 때에는 운동을 한다거나 많이 움직여주면 좋아집니다. 화가 너무 많아져도 문제가 되는데 앞에 찾는 물건이 있어도 잘 보지 못하고 판단력이 흐려지는 경우가 많습니다. 화오행에 문제가 생기면 비밀을 잘 지키지 못하며 주변에 너무 떠벌리게 될수 있습니다. 또한 자신이 참견해야 하는 일인지에 대한 판단력이 흐려지니 간섭을 잘 하게 되며 분별심이 떨어지니 즉흥적으로 충동적으로 행동하기 쉽습니다. 쉽게 어떤 일에 빠질 수 있으며 실증을 빨리 낼수 있고 해보기도 전에 빨리 포기하게 되는 등 참을성이 부족해질 수 있습니다. 계절에 따라서 화의 역할은 달라지는데 봄의 화는 가치를 인정받기 어려우니 쉽게 지칠 수 있습니다. 여름의 화는 뜨겁고 건조한 환경으로 인해서 쓰임이 떨어질 수 있습니다. 가을의 화는 희생당하기 좋으니 원하는 결실을 이루기 어려워질 수 있습니다. 겨울의 화는 언제 나서야 할지 타이밍을 잡기가 어려워질 수 있습니다. 사주의 화는 생명의 원천이지만 어떻게 활용하느냐는 후천적인 노력에 크게 좌우됩니다. 네, 여러분 안녕하세요. 이한입니다. 도깨비불 우명 연구소에서 올해 명리 고급 창업 과정 개인 과외를 모집하고 있습니다. 이 부분은 기초 수강이 아닌 현업을 준비하고 계신 분들을 위한 가려운 것을 긁어주는 과정이고요. 철저하게 개인 과외로만 진행이 되겠습니다. 자세한 문의는 고정 댓글에 있는 링크를 꼭 참고하시고요. 카페 가입은 비공개로 하지 마시고 꼭 정보 공개를 해서 저에게 가입 신청을 하셔야 가입 승인을 받아주고 있어요. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.